और इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस केस से जुड़ी बड़ी खबर है कि पीड़ित परिवार कल सुबह कल सुबह लखनऊ के लिए होगा रवाना इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कल सुनवाई के लिए परिवार को पेश होना है इससे पहले परिवार ने रात में लखनऊ जाने से इनकार कर दिया घर पहुंची पुलिस से बात करने के बाद परिवार ने कहा कि वो अब सुबह पांच बजे लखनऊ के लिए रवाना होगा परिवार के सदस्यों को कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हाजिर होना है कोर्ट ने यूपी के अपर मुख्य सचिव डीजीपी एडीजी एल एसपी और डीएम को किया है तलब इस सब के बीच अब परिवार सुबह होगा लखनऊ के लिए रवाना आप सोचो कि रात में रात में मैं रिक्स नहीं ले सकती मैं चार पांच बजे तक मैं जाने के लिए राजी नहीं हूँ कि रात में रात में तो वहाँ तक पहुँचू तो शायद मेरी पूरी फैमिली जा रही है मेरे साथ में तो मैं राजी नहीं हूँ रात में जाने मेरे साथ में जैसे बुआ जी जाना चाह रही थी उनको फूफा जी हैं क्योंकि पापा की भी ऐसे ही है थोड़ा मैं भी थोड़ा ऐसे ही हूँ इस वजह से मैं सोच रही हूँ ताऊ जी को और फूफा जी और बुआ को साथ में ले जाना चाहती थी तो मना कर रहे हैं लोग के लिए बता के कर गए हैं कि सुबह जितनी जल्दी हो सकेगी उतनी जल्दी निकल लेंगे पाँच साढ़े पाँच के लिए बता के गए हैं कि आप लोग तैयार हो जाना सुबह के लिए अभी तो हमने बोला है कि रात को हम लोग नहीं जाएंगे सुबह वो बता रहे हैं कि आप लोग फिर सुबह पाँच साढ़े पाँच का टाइम बताया अभी और ग्राउंड जीरो से यानी हाथरस से अमित हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं अमित असुरक्षा की भावना क्या यही एक वजह आपको नजर आती है जिसकी वजह से परिवार ने मना किया आज जाने से कल सुबह रवाना होगा या कुछ और भी जी अब फिलहाल जो पीड़ित परिवार है वो सुरक्षा की ही भावना से ये कह रहा है जो वो दावा कर रहे हैं कि वो रात में वो नहीं जाएंगे देर शाम यहाँ से वो नहीं निकलेंगे वो जब भी निकल लेंगे वो अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे और पूरी सुरक्षा के साथ निकलेंगे दरअसल हुआ यूं कि आज सुबह ही पीड़ित परिवार तैयार था वो किसी भी तरीके से वो लखनऊ जाने के लिए और पीड़ित परिवार ने बाकायदे हमसे बातचीत की थी और कहा था कि प्रशासन की तरफ से उनसे कहा गया है कि वो तैयारी कर लें और रात में उनको लखनऊ में रुकना है तो इस वजह से जो हुआ अपना उनका घर का काम था उसको जल्दी जल्दी करके वो तैयारी कर लिए थे उसके बाद जब एक डेढ़ बजे तक जब यहां पर प्रशासन उनको लेने के लिए नहीं आई तब उन्होंने दोबारा प्रशासन को फोन किया कि कब जाना है कैसे जाना है जरा उनको बता दे तो प्रशासन की तरफ से उनको जानकारी दी गई कि जैसा दावा है पीड़ित परिवार को कि प्रशासन की तरफ से कहा गया कि जब जाना होगा बता दिया जाएगा तो इस बारे इस, इस, इसके बाद जब हमने पीड़ित परिवार से बात की तो पीड़ित परिवार ने कहा कि हम अभी नहीं निकलेंगे अब कल सुबह निकलेंगे और उन्हें रात में जाने में सुरक्षा की भावनाओं से उन्होंने कहा कि वो रात में वो नहीं निकलेंगे उसके बाद हमने खबर दिखाई अब न्यूज 18 इंडिया ने और जैसे ही दिखाई उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं वो मौके पर पहुंचे पीड़ित परिवार को समझाने लगे मनाने लगे और कहने लगे कि यहां से तीन से चार घंटा का रन है हम लोग हम लोग चलते हैं तो लेकिन पीड़ित परिवार ने साफ मना कर दिया कि अभी शाम है तीन से चार घंटा समय नहीं उससे ज्यादा लग जाएगा देर रात वो पहुंचेंगे तो बोले लिहाजा वो अभी नहीं जाएंगे वो जाएंगे तो अर्ली मॉर्निंग ही जाएंगे और इस बाबत जो है अब जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसा कहा गया है पीड़ित परिवार को बड़ी खबर बड़ी खबर की हाथस केस की जांच अपने हाथ में ले चुकी सीबीआई ने इस मामले में दर्ज कर ली एफआईआर खुद योगी सरकार ने इस केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी इतना ही नहीं यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी अपने हलफनामे में यह अपील भी की थी कि सीबीआई की जांच कोर्ट की निगरानी में हो जांच करी एस टीम को अब तक जो तथ्य मिले हैं वो भी सीबीआई से साझा किए जाएंगे हिंसा फैलाने की साजिश में पी का हाथ भीम आर्मी का कनेक्शन और फंडिंग साथ ही नक्सल कनेक्शन को लेकर भी एस की तरफ से सीबीआई को तथ्य और सबूत सौंपे जाएंगे थाने पर तत्कालीन पुलिस कर्मियों से भी सीबीआई पूछताछ करेगी और एसआईटी की पूरी जांच को भी सीबीआई अपनी जांच में शामिल करेगी सीबीआई 14 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक की घटना पर जांच शुरू करेगी और जल्द हाथरस पहुंचेगी सीबीआई के रडार पर कई संदिग्ध भी होंगे सीबीआई पीड़ित और आरोपी दोनों पक्षों से करेगी पूछताछ तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है सीबीआई की तरफ से और जल्द ही इस पूरे मामले पर जांच भी शुरू कर दी जाएगी और इस बीच आपको बता दें कि हाथरस कांड की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है सीबीआई ने इस पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी है सीबीआई ने कल नोटिफिकेशन मिलने के बाद अपने हाथ में जांच ली है जिसके बाद सीबीआई ने मामले में एफ दर्ज की है जिसमें हत्या हत्या की कोशिश के अलावा गैंगरेप की धाराओं में केस दर्ज किया गया है इसके साथ ही सीबीआई ने एससी एक्ट के तहत भी दर्ज किया केस हाथरस मामले में केस दर्ज करने के बाद सीबीआई चौदह से बाईस सितंबर तक के जो पूरा घटनाक्रम है उसकी जांच करेगी इतना ही नहीं सीबीआई हाथरस कांड के दौरान आ, तत्कालीन पुलिस अधिकारियों से भी सवाल जवाब करेगी और देखने की कोशिश समझने की कोशिश करेगी कि आखिर उनकी भूमिका क्या रही साथ ही हाथरस कांड के पीड़ित और आरोपियों के परिवार वालों से भी सीबीआई पूछताछ करेगी सीबीआई जांच के साथ ही एसआईटी की जांच भी लगातार चलती रहेगी जो राज्य सरकार को अपनी अलग से रिपोर्ट सौंपेगी 
तो हाथरस केस में सीबीआई ने कई धाराओं में केस दर्ज किया है आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें आखिर किन किन धाराओं में दर्ज हुआ है केस सीबीआई ने अपनी एफ में धारा तीन का केस दर्ज किया है यानी कि हत्या की कोशिश का आरोप जो कि पहली एफ में आरोप परिवार की तरफ से लगा भी गया था इसके अलावा सीबीआई ने तीन डी का भी केस दर्ज किया है यानी आरोपियों में गैंगरेप का केस भी आरोपियों की तरफ आरोपियों पर दर्ज करवाया गया था इस पूरे मामले पर इस धारा के तहत भी ये एफआईआर दर्ज हुई है और साथ ही सीबीआई ने धारा 302 का केस भी दर्ज किया है जो हत्या के आरोप पर जाती है तो ये तमाम धाराएं जो एफआईआर में शामिल की गई हैं सीबीआई की तरफ से सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है और सीबीआई ने जांच भी शुरू कर दी हम सीधे रुक लेते हैं अमित अमित ग्राउंड जीरो से हमारे साथ है और भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज भी लगातार बने हुए अमित लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया जांच भी शुरू कर दी गई है अब जरा ये बताइए कि अब इस जांच में सीबीआई का पहला कदम क्या होगा कब पहुंचेगी पीड़ित के गांव जी फिलहाल जांच शुरू कर दिया है सीबीआई ने सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर लिया एफआईआर दर्ज कर लिया तीन सौ छिहत्तर डी तीन सौ दी और तीन सौ दो जो कि हत्या का होता है आईपीसी की धारा और उसके बाद से लगातार तमाम धाराओं इसमें जोड़ी गई हैं अब जो है जो सीबीआई की जो लखनऊ यूनिट है वो इस पूरे मामले में को इन्वेस्टिगेट करेगी तो जाहिर तौर पर लेकिन सीबीआई के लिए आसान चीज नहीं होगा इस पूरे मामले में जांच करने की क्योंकि आज जो है सत्ताईसवा दिन है छब्बीस दिन पूरा हो चुका है लेकिन अभी भी एस के हाथ खाली है एस आई जो है लगातार अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं बीती रात जिस तरीके से हमने देखा कि देर रात तक जो है एसआईटी की टीम जांच कर रही थी तो वैसा ही कुछ सीबीआई के साथ भी होने वाला है क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में फंडिंग का मामला सामने आया पीएफआई का मामला सामने आया भीम आर्मी का मामला सामने आया नक्सल का, का, का मामला सामने आया तो लिहाजा ये, ये केस और उलझता चला गया सुलझने के बजाय तो इतनी साजिशें हैं जिस तरीके से यूपी सरकार ने कहा था तो अब जो है सीबीआई के लिए आसान नहीं रहने वाला है सीबीआई की टीम सबसे पहले गांव पहुंचेगी रिक्रिएशन करेगी क्राइम पे जाएगी रिक्रिएशन करेगी और उसके बाद देर रात जो अंतिम संस्कार किया गया शुरुआत से शुरुआत से हर शुरुआत से हर तथ्यों को जांचने की कोशिश सीबीआई की तरफ से होगी सबसे पहला कदम होगा रिक्रिएशन का कि घटना का रिक्रिएशन किया जाए क्योंकि ये पूरा मामला जिस तरीके से एंगल सामने आ रहे जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही उससे ये पूरा जो केस है वो उलझ रहा है और इसी वजह से जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है अब वो इस मामले की जांच करेगी इस सबके बीच अपने दर्शकों को बता दें सीबीआई अपनी जांच में कई सवालों को जांचेगी जिसमें जो अहम सवाल है वो आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए आइए वो सवाल भी आपको दिखाते हैं कि किन बिंदुओं पर सीबीआई की जांच पड़ताल होगी पीड़ित का हुआ या फिर नहीं यह भी जांच का बिंदु रहेगा पीड़ित से कितने लोगों ने दरिंदगी की पीड़ित का गला किसने घोटा पीड़ित के साथ उस वक्त कौन था क्राइम सीन पर उस समय क्या हुआ पीड़ित के साथ पुलिस ने लापरवाही की यह भी सवाल तलाशा जाएगा क्या पीड़ित के बयानों में अंतर है क्या पीड़ित की मां के बयानों में अंतर है आरोपियों के परिवार के दावे कितने सही है पीड़ित के भाई के कॉल रिकॉर्ड का सच क्या है यह तमाम बिंदु है जिसके इर्द गिर्द सीबीआई की जांच घूम सकती है इस सब के बीच आपको यह भी बता दें हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट हर खबर देखिए न्यूज एटीन इंडिया डॉट कॉम पर वही एक और अहम खबर आपको बता दें हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा और निगरानी के लिए पीड़ित परिवार के घर और गांव में जगह जगह पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं पुलिस के अधिकारी लगातार इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर बनाए हुए हैं सीसीटीवी कैमरे लगातार नजर रख रहे हैं पीड़ित परिवार पर कौन उनसे मिलता है क्या एक्टिविटी हो रही है अब जबकि एसआईटी के साथ साथ सीबीआई भी इस मामले की जांच में जुट गई है तो इस सब के बीच पुलिस अधिकारी सीसीटीवी कैमरों के जरिए पीड़ित परिवार पर नजर रख रहे हैं ये रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी की इस वक्त मैं मौजूद हूं उस कंट्रोल रूम में जो कि पीड़ित परिवार के घर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बनाया है और लगातार यहां पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो सीनियर अधिकारी अभी मौजूद रहते हैं एएसआई रैंक के अधिकारी रहते हैं यहां पर वो लगातार निगरानी करते हैं पहली तस्वीर आप देखिए यहां पर टोटल आठ कैमरे जो है इस पूरे गांव में पीड़ित परिवार के गांव में और पीड़ित परिवार के घर के अंदर लगाया गया है ये जो पहली तस्वीर आप देख सकते हैं ये जो पहली तस्वीर है ये पीड़ित परिवार के आंगन की तस्वीरें हैं ये पीड़ित परिवार के घर की डिफरेंट लोकेशन से ये कैमरे से की ये तस्वीरें हैं तो वहीं गांव में एंट्री जो हो रही है कौन कौन से लोग गांव में एंट्री कर रहे हैं उसकी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहां भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ये जो गैलरी है ये पीड़ित परिवार की के घर के सामने की गैलरी है रास्ता है यहां पर भी नजर रख, रखे हुए हैं कि कौन कौन आ रहा है तो इसी कैमरे में आप यहां भी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहां पर बैठे हुए हैं यहां पर जितनी भी तस्वीरें आपको सीसीटीवी कैमरे की दिख रही है उसमें उसमें मैक्सिमम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो है वो आपको दिखेंगे 
और इस बीच आपको बता दें हाथरस केस में संदिग्ध महिला राजकुमारी बंसल पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि डॉक्टर राजकुमारी बंसल पहले भी ड्यूटी से गायब रह चुकी हैं मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य सेवा विभाग की तरफ से डॉक्टर राजकुमारी बंसल को पहले भी नोटिस भेजे गए थे ड्यूटी से गायब रहने पर उन्हें नोटिस भेजे गए थे उन पर सरकारी सेवा के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा था बताया जा रहा है कि राजकुमारी दो से दो तक ड्यूटी से गायब रही थी और इस सबके बीच उन्हें पहले भी नोटिस भेजे जा चुके हैं मनोज हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ लगातार इस पूरे मामले पर अपडेट देते हुए मनोज यानी इससे पहले भी गायब रहने का सिलसिला महिला की तरफ से रहा है और अब जब जांच होगी जब चीजें निकलेंगी तो पता चलेगा और कौन कौन से मामलों में इंसानियत के नाते महिला पहुंची थी क्योंकि 2014 और 15 का जो इनको इसके पहले जो बकायदा सर स्वास्थ्य विभाग का नोटिस है वो बता रहा है कि 2014-15 में सरकार की तरफ से इनको नोटिस इस बात का दिया गया था और उसमें लिखा है कि अनुशासनहीन था यानी आप बगैर बताए बगैर किसी वजह के आप अपने पद से अपनी ड्यूटी से आप नहीं आए और आप गायब रहे तो लेकिन उस समय इन्होंने जो जवाब दिए और वो जवाब से सरकार संतुष्ट हुई तभी वो दो में नौकरी कर रही है लेकिन अभी सवाल ये बड़ा पैदा हो रहा है कि दोबारा फिर जो डीन है जो कि सरकारी मेडिकल कॉलेज सरकार का है जबलपुर में वो डीन कह रहे हैं कि हम नोटिस देने जा रहे हैं क्योंकि इनकी तरफ से जो छुट्टी की वजह बताई गई उसमें उनको कुछ लगता है वो असंतुष्ट हैं और दूसरी वजह है कि सरकारी नौकरी में रहते हुए आपने कैसे किसी तरह के सामाजिक आंदोलन में हिस्सा लिया ये दो वजह हैं जिनको लेकर उनको नोटिस दिया जाने वाला है अब देखना ये होगा कि डॉक्टर बंसल कैसे इस नोटिस का जवाब देती हैं क्या वजह बताती हैं जवाब देती हैं क्योंकि अभी जो आपके पास भी क्योंकि मनोज बहुत महत्वपूर्ण तो बातें बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से महिला 2013-14 में भी गायब रही थी पहले भी नोटिस भेजे गए थे और अब जहां पढ़ाते हैं वहां से भी एक नोटिस सवाल ये भी है कि महिला छुपाती क्यों है हर बार की आखिर वो कहाँ और क्यों जाती है क्यों गायब रहती है ड्यूटी से और जिस तरीके से महिला ने कहा इंसानियत के नाते वो वहां पर पहुंची थी फिर वहां पर भी चेहरा छिपाया हुआ था मुझे लगता परिवार के अलावा इस महिला का चेहरा वहां पर किसी ने नहीं देखा जी बिल्कुल आपको बताऊं कि अपनी आइडेंटिटी को क्यों छुपाया इस रहस्यमयी भाभी ने ये बड़ा सवाल है और जब ये इस महिला का दाखिला तब हुआ गांव में जब गांव में एसआईटी और पुलिस के जवानों के अलावा और किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी यहां तक कि मीडिया को पूरी तरीके से बैन कर दिया था और न्यूज एटीन इंडिया को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी थी अंदर जाने के लिए गांव में पीड़ित परिवार से बातचीत करने के लिए सिर्फ एस की टीम को अलाउ किया जा रहा था गाँव के अंदर जाने के लिए और जो गाँव के रेसिडेंट थे वही केवल अंदर जा रहे थे इस बीच घटना के ठीक दो दिन बाद जैसा बताया जा रहा है कि महिला पहुंच गई गांव के अंदर तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि वो गांव के अंदर पहुंची कैसे और इसके अलावा जब पहुंची तो उसने अपना नहीं असल आइडेंटिटी को क्यों छिपाया क्यों उसने नहीं कहा कि वो पीएचडी होल्डर है क्यों उसने नहीं कहा कि वो एक मेडिकल कॉलेज की, की प्रोफेसर है तो ये तमाम वो बातें हैं कि वो आइडेंटिटी क्यों छिपाया और जिस जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वो हमेशा घूंघट में घूंघट में रहती थी वो अपनी आइडेंटिटी को छिपाती थी और जो उसका टेप हुआ था जो टेप हमने अपने दर्शकों को दिखाया उस टेप में वो साफ तरीके से है कि वो किस तरीके से भड़का रही है पीड़ित परिवार को और जो आरोप तो यहाँ तक है कि जो इसे इन्हीं के इसी के कहने के बाद जो है लगातार बयान बदले गए तो तमाम बदलेगा स्टेटमेंट लगातार बदली गई और सबसे बड़ी बात तो ये जहाँ ये महिला चीजों को छुपा रही है तो वही परिवार भी इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा है हम इस लौटेंगे आपके पास इस बीच ये भी बता दे बता दें आपको कि हाथरस केस में एसआईटी की जांच में महिला का जिक्र आया एसआईटी की जांच में ये महिला शक के दायरे में आई थी ये महिला पीड़ित परिवार के घर में कई दिनों तक रुकी थी एसआईटी सूत्रों के मुताबिक ये महिला मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है एसआईटी के इस दावे के बाद जबलपुर की एक महिला डॉक्टर सामने आई और उन्होंने वहां की साइबर सेल में एक शिकायत दर्ज करवाई उनके फोन से छेड़छाड़ की जा रही है शिकायत दर्ज करवाई और इस मामले में डॉक्टर ने यह भी दावा किया कि वो जिस कॉलेज में पढ़ाती है वहां से छुट्टी लेकर हाथरस पीड़ित परिवार के पास पहुंची थी और वहां दो दिन तक रुकी रही महिला डॉक्टर ने नक्सलियों से किसी भी तरह के संबंध और नकली भाभी होने की बात से साफ इनकार कर दिया और साथ ही किसी भी तरह की जांच का सामना करने की बात कही है तो हाथस जाकर पीड़ित परिवार से मिलने वाली रहस्यमय महिला डॉक्टर राजकुमारी बंसल को उनके कॉलेज की तरफ से कारण बताओ नोटिस भेजा गया है आपको बता दें भेजा जाएगा दरअसल अभी भेजा नहीं गया लेकिन डीन ने कहा कि ये नोटिस उन्हें जल्द ही सर्व किया जाएगा राजकुमारी बंसल जबलपुर के जिस कॉलेज में पढ़ाती है उसके डीन ने कहा है कि उन्होंने तीन अक्टूबर से लेकर छह अक्टूबर तक की छुट्टी ली थी उन्होंने कोई वजह नहीं बताई डीन के मुताबिक सरकारी संस्थान का हिस्सा होकर हाथस जैसे सामाजिक आंदोलन से जुड़ना सही नहीं है इसलिए महिला डॉक्टर को नोटिस दिया जाएगा राजकुमारी बंसल ने दावा किया कि उन्हें पहले से ही पता था कि इस तरह की कार्रवाई की जाएगी और वो उसका सामना करने के लिए तैयार है
इस प्रकार की कोई जानकारी और हमें मिलती है कि वो वहाँ गई थी लिखित मिलता है तो डेफिनेटली उसको शोका नोटिस दिया जाएगा और नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी इस तरह के डेमोस्ट्रेशन में एक पब्लिक सर्वेंट शामिल हो सकता है बिल्कुल भी नहीं हो सकता उनको इस प्रकार की अनुमति नहीं है कदाचरण का यदि इस प्रकार का सामने आता है लिखित में आता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे तैयार हैं आप और किसके अगला कदम रहेगा बिल्कुल तैयार हूँ मैं और जो वो जिसके लिए वो साबित करें और मैं भी साबित करने के लिए रेडी हूँ क्या भड़काने का आरोप है? किस तरह से भड़काने का आपने परिवार को भड़काया? किस तरह से भड़काना तो कोई भी बोल सकता है मैं बोल रही हूँ आप मुझे भड़का रहे हो किस तरह से भड़काने का नकली भाभी और नक्सली महिला के मामले में जबलपुर पुलिस का कहना है की उनसे अभी तक यूपी पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया सुनिए क्या कहा कोई भी आगे अगर कॉरेस्पॉन्डेंस की जाएगी तो मनोज जिस तरीके से महिला पूरी कॉन्फिडेंट है अब सरकारी सेवा में है बार बार गायब रही नोटिस भी मिले एक बार फिर से नोटिस सर्व होगा और उसकी कार्रवाई के लिए भी महिला तैयार है अब मतलब ये साहस क्या दिखाता है और क्या ये जानकारी मिल पाई है कि इस महिला के परिवार में और कौन कौन रहा इसका बैकग्राउंड क्या रहा है डॉक्टर बंसर एक बात साफ तौर पर कहती हैं कि वो सामाजिक सरोकार रखती हैं इसके पहले का नोटिस हालांकि जैसे ही ये नोटिस सामने आया इसके बाद ये सवाल उठे कि सामाजिक सरोकार रखने के साथ साथ आप इस तरह से अपने डिपार्टमेंट के साथ या सरकारी नौकरी के साथ उसको क्यों आप ताक पर रखते हो क्योंकि अनुशासनहीनता का अगर नोटिस मिला था तो जो इस बात का सबूत है जो पहले मिल चुका है और दोबारा डीन कह रहे हैं कि वो नोटिस देने वाले हैं तो अब लेकिन इनकी तरफ से जवाब एक ही है कि मैं सामाजिक सरोकार रखती हूँ मैं इसलिए गई थी कि मुझ में संवेदनाएँ हैं परिवार को संवेदनाएँ देने गई थी और साथ ही साथ जब उस परिवार ने इनको रोका वो किसी भाभी की तरह वहाँ पेश नहीं हुई ना तो मीडिया को ना ही पुलिस को उन्होंने अपने आप को भाभी नहीं बताया लेकिन उनका कहना है कि वो तो जब परिवार ने उनको रोका उनको लगा कि एक लड़की एक महिला इतनी दूर से आई है तो उन्होंने उसको रोका और जिसकी वजह से वो आगे रुक गई ये इनके तर्क हैं लेकिन एक बार एस अब चूँकि एस सी बी शुरू कर रही है सी भी जाहिर तौर पर एस अगर इस बात को कहती है कि इस हाथरस के मामले में एक नक्सल कनेक्शन है सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने के पीछे एक नक्सल कनेक्शन है अर्बन एक्सलाइट है जो इस ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे तो सीबीआई जब इसे जांच के दायरे में लेगी तो जाहिर तौर पर नाम उजागर होगा तो क्या वो नाम राजकुमारी बंसली है ये अभी एक बड़ा सवाल है क्योंकि एसआईटी ने अभी तक कोई नाम उजागर नहीं किया है ये ज़रूर साफ कहा है कि जबलपुर से कोई एक महिला है जो जबलपुर से चलकर हाथरस पहुंची और जिसने उस दौरान घटना होने के बाद सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश की अमित लेकिन लेकिन एसआईटी छिपा क्यों रही है अब जब ये महिला खुद आकर बोलती है तस्वीरों में भी दिख रहा है ये महिला वहां पहुंची थी इसने खुद भी एक्सेप्ट किया उसके बावजूद भी एसआई की एसआईटी की तरफ से ना तो अभी तक मध्य प्रदेश पुलिस से कोई संपर्क किया गया है और ना ही इस मामले में कोई तस्वीर साफ की जा रही है जी आपको बता दूं कि कि मध्य प्रदेश पुलिस को अभी तक एसआईटी ने संपर्क नहीं किया है लेकिन एसआईटी जो है वो गोपनीय तरीके से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर सकती है जिस तरीके से फिलहाल अभी एसआईटी जो इन्वेस्टिगेट कर रही है जितने लोगों से पूछताछ कर रही है चालीस लोगों को नोटिस दिया है तो जिन लोगों से पूछताछ कर रही है क्या पूछताछ कर रही है ये भी एस नहीं बता रही क्योंकि जिस तरीके से इस बड़े पैमाने पर साजिश की बात कही जा रही थी यूपी सरकार ने इस बात का दावा भी किया था कि साजिश है और पूरा इन्वेस्टिगेशन सामने आया उसके बाद से एस जो है उन साजिशों पर लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है और किसी से शेयर नहीं कर रही है किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है लेकिन फिलहाल जो जो ये स्थिति है कि मध्य प्रदेश पुलिस को बिना संपर्क किए भी गोपनीय तरीके से एसआईटी जो है इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर सकती है क्योंकि जिस तरीके से रहस्य भाभी का जिक्र सामने आया ये खबर भी एस के सूत्रों के हवाले से ही आई कि एस की एक रहस्यमय भाभी जो है वो पीड़ित परिवार के घर पर पहुंची थी और वहां कुछ दिन वो रही थी और लगातार उन्होंने भड़काने की कोशिश की थी कि बयान और उसी वजह से जो है बयान लगातार ठीक है एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि आखिर आखिर जबलपुर की रहने वाली इस महिला डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने अपनी सफाई में कहा क्या राजकुमारी जी जो कि पेशे से डॉक्टर हैं और प्रोफेसर भी हैं मेडिकल कॉलेज वो से जुड़ी हुई हैं राजकुमारी जी जिस प्रकार के आरोप यूपी एस टीम ने लगाए थे तमाम आरोप से आप भी परिचित हो गई होंगी क्या कहना है 
मुझे एग्जैक्टली ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं केवल अपने काम में बिजी थी वहाँ से आई मेरा आते से ही मेरी इतनी सारी ड्यूटीज़ थी मेरी एग्जामिनेशन ड्यूटी थी कल मैं उसमें बिजी रही दिन भर आज मेरा लेक्चर था मैं उसमें बिजी रही टी मैं देखती नहीं हूँ तो अभी मुझे बहुत जानकारी नहीं है कि मेरे ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं दंगा भड़काने का और स्पेशल रूप से नक्सल कनेक्शन की बात यू पी की टीम ने करी एस का कहना है तो अभी ये अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं तो इसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूँ मुझे बताया जाए कि किस तरह से कौन सी चीज को कैसे देख रहे हैं तब तो मैं उस पर क्लैरिफिकेशन अपना दे पाऊंगी ना आप, आप कब गई थी हाथरस और कब आपका वा, वापसी हुई थी जो कि पेशे से आप डॉक्टर हैं सूचित आपने किया था यहाँ पे किस प्रकार से पूरा जी मैं तीन तारीख को मैं दोपहर में यहाँ से निकली हूँ और चार तारीख की ग्यारह बीस पर मैं वहाँ पहुँची हूँ हाथरस और छः तारीख तक मैं वहाँ थी मैं दो तीन बजे तक मुझे लगता है दो बजे तक थी मैं और मैंने तीन तारीख की सुबह फ़ोन पर फ़ोन किया था अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कि सर मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है मैं जा रही हूँ आज मेरा क्लास है लेक्चर है तो मैं नहीं ले पाऊँगी आज मैं बस लेकिन इसके साथ ही आपने कल एक शिकायत भी करी कि आपकी कॉल को रिकॉर्डिंग ट्रेस किया जा रहा है क्या कहेंगे हाँ ये मुझे मैंने बताया कि जैसे पूरा वाक्य कि मेरा अभी जो नंबर है जो कि सार्वजनिक हो चुका है जो मेरा करीब 10-12 साल पुराना नंबर है जो मेरी आईडी से चल रहा है अचानक से मेरा नंबर मेरे परिचितों के फ़ोन में फ़ोन रिकॉर्ड में उज्बेकिस्तान के नाम से शो हो रहा है तो इसी को लेके मुझे डाउट हुआ कि मेरे नंबर के साथ टैंपरिंग की जा रही है और कल मैंने उसी के सिलसिले में मैंने साइबर सेल में लिखित कंप्लेंट करी है ये नकली भाभी आपको कहा जा रहा है एक बड़ा शब्द सुबह से चल रहा है तो ये क्या भाभी वहाँ पर बनी थी जो कि देखा तस्वीरों में आप वहाँ मौजूद थी नकली भाभी आखिर क्या ये क्या बात अब ये ये मीडिया चैनल के लिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ वो मुझसे पूछ के बोलते मेरे वर्डिंग बता दीजिए कि मैडम आपने इस इस वाले स्टेटमेंट में अपने आप को भाभी रिप्रेजेंट किया है तो तो मैं जवाब दे सकती हूँ अब मैं यहाँ खड़ी हूँ अब मेरे बारे में कोई पीछे से बोल रहा देखिए नकली भाभी तो मुझे थोड़ी ना पता चल रहा है कि कौन क्या बोल रहा है मेरे बारे में तो किसी के बोलने के लिए सबूत पेश करिए क्योंकि मेरे को अनपढ़ ना समझे सबूत के साथ ही मैं काम करती हूँ बड़ा सवाल आपका हाथरस जाना आप जलपुर की रहने वाली है हाथरस आप यूपी गई क्या मूल वजह थी और आखिर क्यों गई आप मेरे लिए बस एक एक मानवता का और इंसानियत का सवाल था क्योंकि मैं पिछले टाइम से काफ़ी साल से देख रही हूँ कि जो अत्याचार है वो बहुत चरम होता जा रहा है तो मेरे लिए बहुत असहनी और पेनफुल हो रहा था और चा, तीन चार दिन से मैं इतना डिसअपॉइंटेड थी मैं सो नहीं पा रही थी तो फिर मैंने डिसाइड किया कि जाके देखना चाहिए क्योंकि ये वी लोगों को नहीं पीड़ित परिवार से मिलने दे रहे हैं मीडिया से नहीं मिलने दे रहे तो मैं तो एक आम इंसान हूँ मैं गवर्नमेंट एम्प्लाई हूँ तो मेरे को रोकने का तो कोई नियम कानून बनता नहीं है तो मैंने कहा देखती हूँ जाके मैं अगर मिलने देते तो मैं ज़रा मिलकर आती हूँ उनको और जो मेरी तरफ से होगी आर्थिक सहयोग मैं देकर आऊंगी क्योंकि मैंने डिसाइड किया था अपनी एक सैलरी मैं उनको देकर आऊंगी मैं इसके लिए मैं चेक लेके गई थी उनको देकर भी आई हूँ इनफैक्ट तो ये था मेरा जाने का वहाँ मकसद और मैं केवल गई थी कि एक दो घंटे में मिलके और सब आ जाऊंगी मैं देख करके लेकिन वहाँ पर उन्होंने जब मैं देखा कि मैं इतनी दूर से आई हूँ अकेली आई हूँ इतना रिस्क लेके इतने टेंस माहौल में भी मैं आई हूँ तो उनको पता नहीं थोड़ा मेरे लिए बहुत लगा कि मैडम बहुत सपोर्टिव है तो बेटा तू एक दो एक दो दिन रुक जा तेरी जरूरत है तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं रुक जाती हूँ अगर मैंने कहा मेरे आने से आप लोगों को इतना मनोबल मिल रहा है तो मेरे क्या प्रॉब्लम है यानी कि ठीक है मैं रुक जाती हूँ इस तरह से फिर मैंने अगले दिन का टिकट कैंसिल करवाया आप यूपीएसआईटी की रडार में किसी भी वक्त यूपीएसआईटी की टीम यहाँ पर आ सकती है शायद आपको गिरफ्तार भी कर सकती है किस तरीके से तैयार है आप तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ गिरफ्तार करेंगी तो कुछ तो बताएंगी कुछ तो लिंक बताएंगी तो फिर मैं तब एक्शन ले पाऊंगी ना अभी तो मुझे पता ही नहीं की वो किस तरह से मुझे कनेक्ट कर रहे हैं वो अब ये महिला वही नकली भाभी है कि नहीं ये तो एसआईटी जांच करेगी मनोज लेकिन अर्जेंसी बताकर एकदम से अपनी सरकारी नौकरी से गायब हो जाना इस महिला का फिर अगर आर्थिक सहायता देने के लिए गई थी तो आर्थिक सहायता देकर लौट आती लेकिन परिवार ने रोका तो ये महिला वहीं पर रुक गई क्या ये 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 बातें को संदेह पैदा करती है सवाल तो कई खड़े होते हैं क्योंकि डॉक्टर राजकुमारी बंसल अपने कॉलेज से गई क्योंकि उनके डीन अगर उनके पक्ष में खड़े होते हैं और डीन कह रहे होते कि हाँ ऐसे जाते रहती हैं उनके सामाजिक सरोकार होते हैं लेकिन डीन का तुरंत ये कहना कि हम नोटिस दे रहे हैं यानी नोटिस देने की जब बात सामने आ रही है इसका मतलब है कि सामने वाले ने कोई ऐसा काम किया है जो सरकारी नौकरी में रहते हुए उसे नहीं करना चाहिए तो जब डॉक्टर कह रहे हैं जब डीन ने कहा कि हम नोटिस दे रहे हैं और नोटिस में यही बात आ रही है कि एक तो उनकी छुट्टी को लेकर बात आ रही है और दूसरी बात ये आ रही है कि क्या उन्होंने सामाजिक आंदोलन में भाग लिया तो ये दो विषय पर जब नोटिस जाएगा और उसके बाद बात बहुत साफ होगी कि जवाब क्या देती हैं जवाब में अगर वो कहती हैं कि हाँ मैंने सामाजिक आंदोलन में भाग लिया या मैं वहाँ सामाजिक सरोकार के तहत गई या मैं संवेदनाएं अपनी सिर्फ व्यक्त करने
सवाल जवाब कर सकता है चारों से फंडिंग के एंगल से पूछताछ होगी पूछताछ में सुराग मिलने पर ईडी केस भी दर्ज कर सकते हैं इन चारों को इन चारों को कुछ दिन पहले दिल्ली से हाथरस जाते हुए रास्ते में मथुरा से कर लिया गया था गिरफ्तार और अब इनसे अब इनसे ईडी करेगा पूछताछ और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें हाथरस कांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि एसआईटी की शुरुआती जांच में हाथरस कांड के बारे राज्य का माहौल खराब करने की साजिश में भीम आर्मी का हाथ होने की जानकारी आई है सामने शुरुआती जांच में पता चला कि 100 करोड़ रुपए की फंडिंग में पीएफआई के साथ भीम आर्मी के तार भी जुड़े हुए थे हाथरस कांड के बहाने राज्य में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश के मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है हाथरस केस की जांच कर रही एसआईटी को जांच में अहम जानकारी मिली है एसआईटी के मुताबिक हाथरस के बहाने दंगे भड़काने की साजिश में भीम आर्मी भी शामिल है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच में यह भी पता चला है कि विदेशों से जो फंड आया था उसमें पीएफआई के साथ भीम आर्मी के तार भी जुड़े हैं हाथरस केस में दंगे भड़काने की साजिश के बाद योगी सरकार ने एसआईटी जांच की मियाद दस दिन बढ़ा दी है एसआईटी की जांच में सुराग लगे हैं कि भीम आर्मी यानी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भीम आर्मी ने भी हाथरस केस के बहाने अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की और जाति हिंसा भड़काने की पूरी प्लानिंग की थी एस की जाँच में ये भी पता चला है की विदेश से आई फंडिंग में भी भीम आर्मी शामिल रही है चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से भी मिल चुके हैं और हाथरस केस में सफदरजंग अस्पताल से लेकर हाथरस तक भीम आर्मी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी कर चुकी है नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसआईटी की जांच में पता लगा है कि हाथरस कांड के विरोध प्रदर्शन में भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद थे खास बात यह कि प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी पहचान छिपाई मतलब वो आम आदमी बनकर विरोध प्रदर्शन कर और भड़का रहे थे एजेंसी पहले ही कह चुकी है कि दंगा भड़काने के लिए विदेश से 100 करोड़ की फंडिंग की गई अब जांच में पता चला है कि 100 करोड़ की फंडिंग में भी पीएफआई के साथ भीम आर्मी के तार जुड़े हुए हैं इन सुरागो के आधार पर भीम आर्मी पर एस का शिकंजा कस सकता है अब ईडी भी भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद से पूछताछ कर सकती है हाथरस कांड की आड़ में दंगा करवाने की विदेशों से जुड़ी साजिशों के तार का जैसे ही जांच एजेंसियों को पता चला वो पूरी हरकत में आ गई और इस सिलसिले में सबसे बड़ी कार्रवाई लखनऊ में बुधवार की रात अंजाम दी गई जब ईडी ने एक हवाला कारोबारी को धर दबोचा लखनऊ से हवाला कारोबारी गिरफ्तार कारोबारी की पहचान राजेश जायसवाल के तौर पर हुई आरोपी के पास से एक करोड़ एक लाख रुपए नकद बरामद पांच लाख पैतालीस हजार रुपए की विदेशी मुद्रा भी मिली इससे पहले भी यूपी सरकार ने इस हाथरस कांड में किसी साजिश की बात कही थी और सरकार की एजेंसियों ने इस बात को महसूस भी कर लिया था कि इस साजिश को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग की गई है और इसके पीछे इनकी मंशा थी कि सरकार की छवि को किसी भी तरीके से खराब की जाए साथ ही साथ तबाही का एक ऐसा मंजर छोड़ा जाए जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाए दरअसल ये गिरफ्तारी वाराणसी में दो सोने के तस्करों के पकड़े जाने के बाद ही मुमकिन हो सकी और वहीं से साजिश के विदेशी तार का सिरा भी जांच एजेंसियों के हाथ लगा डीआरआई ने वाराणसी से सोने के तस्कर किए गिरफ्तार आरोपियों के पास से तीन किलो सोना बरामद सुल्तानपुर निवासी अमित सोनी शाहिद हुसैन गिरफ्तार म्यांमार से कोलकाता के रास्ते ले जा रहे थे तस्करी का सोना इनकी गिरफ्तारी से ही साजिश का सिरा मिला था जांच एजेंसियों को इस बात का पूरा शक है कि इस हाथरस कांड की आड़ में जो दंगे करवाने की साजिश रची गई थी उसमें उन लोगों का भी हाथ हो सकता है जो दिल्ली में हुए दंगों में शामिल थे और ये इत्तेफाक है या फिर साजिश का हिस्सा की दिल्ली के दंगों में भी पी का ही कनेक्शन निकल सामने आया था यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस साजिश के बारे में खुलकर कहा अभी 2017 में कहा था कि ये लोग जो प्रदेश के अंदर 15 वर्षों से शासन कर रहे थे ये लोग प्रदेश को आखिर कहां ले जा गए थे कहां ले जा रहे थे केराना में व्यापक पलायन कांधला में व्यापक पलायन मुजफ्फरनगर का दंगा और ये दंगा इनकी रग रग में बसाव है 
जाति के नाम पर लड़ा करके शोषण करके भ्रष्टाचार फैला करके दंगाइयों को कैसे लोग प्रश्रय देते हैं मुजफ्फरनगर का दंगा मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूले होंगे दरअसल 100 करोड़ की साजिश का एक हिस्सा तो अभी तक जांच एजेंसी को पता चल चुका है लेकिन इस साजिश के विदेशी तारों ने अब जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं पहले फंडिंग में पीएफआई का नाम था लेकिन अब भीम आर्मी के तार भी इस साजिश में जुड़े दिख रहे हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर हाथरस केस में पीड़ित परिवार कल सुबह लखनऊ के लिए होगा रवाना इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कल सुनवाई के लिए परिवार को पेश होना है इससे पहले परिवार ने रात में लखनऊ जाने से इनकार कर दिया घर पहुंची पुलिस से बात करने के बाद परिवार ने कहा कि वो अब सुबह पांच बजे लखनऊ के लिए रवाना होगा परिवार के सदस्यों को कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हाजिर होना है कोर्ट ने यूपी के अपर मुख्य सचिव डीजीपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एस और डीएम को तलब किया है आप सोचो कि रात में रात में मैं रिक्स नहीं ले सकती मैं चार पाँच बजे तक मैं जाने के लिए राजी नहीं हूँ कि रात में रात में तो वहाँ तक पहुँचूँ तो शायद मेरी पूरी फैमिली जा रही है मेरे साथ में तो मैं राजी नहीं हूँ रात में जाने मेरे साथ में जैसे बुआ जी जाना चाह रही थी उनको फूफा जी हैं क्योंकि पापा की भी ऐसे ही है थोड़ा मैं भी थोड़ा ऐसे ही हूँ इस वजह से मैं सोच रही हूँ ताऊ जी को और फूफा जी और बुआ को साथ में ले जाना चाहती थी तो मना कर रहे हैं लोग के लिए ये बता के कर गए हैं कि सुबह जितनी जल्दी हो सकेगी जितनी जल्दी निकल लेंगे पाँच साढ़े पाँच के लिए बता के गए हैं कि आप लोग तैयार हो जाना सुबह के लिए यार यार अभी तो हमने बोला है कि रात को हम लोग नहीं जाएंगे सुबह वो बता रहे हैं कि आप लोग फिर सुबह पाँच साढ़े पाँच का टाइम बताया अभी अमित हमारे सहयोगी हाथरस ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अमित कल कितने बजे हाई कोर्ट में परिवार को पेश होना है अधिकारियों को पेश होना है और क्योंकि खुद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया था आप किस तरह के सवाल जवाब हो सकते हैं जी बिल्कुल कल एक बजे दोपहर में पेश होना है पीड़ित परिवार को पेश होना है और उसके बाद तमाम जो यूपी पुलिस यूपी सरकार के जो अधिकारी हैं हाथरस प्रशासन है उन्हें पेश होना है तो कल दोपहर एक बजे दरअसल आज ही तैयारी कर लिए थे पीड़ित परिवार ने शायद उनकी प्रशासन से बात भी हो, हो गई थी पीड़ित परिवार का दावा है कि प्रशासन ने उन्हें पहले कहा था कि बारह बजे के आसपास वो यहाँ से निकल जाएंगे बारह एक बजे के आसपास उसके बाद रात में लखनऊ में ही वो रुकेंगे लेकिन जब उन्होंने तैयारी कर ली और दोपहर हो गया प्रशासन के तरफ से कोई नहीं पहुंचा उसके बाद जो है पीड़ित परिवार के तरफ से फोन किया गया प्रशासन को और पूछा गया कि आखिरकार जाना कब है तो उधर से जो रिस्पांस आया पीड़ित परिवार का ऐसा दावा है कि उधर से कहा गया कि जब जाना होगा तो आपको पहले बता दिया जाएगा उसके बाद ही पीड़ित परिवार ने मन बनाया कि वो रात को ट्रैवल नहीं करेंगे शाम को ट्रैवल नहीं करेंगे और इसके लिए सुरक्षा को उन्होंने बताया कि उनकी सुरक्षा की वजह से वो रात में ट्रैवल नहीं करेंगे हालांकि जो पीड़ित परिवार के साथ खुद डीआईजी सलभ माथुर और जो तमाम यूपी पुलिस और पीएससी के जवान वो मुस्तैद थे वो भी वो उनके साथ लखनऊ जाने वाले थे क्योंकि इलाहाबाद हाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ऐसी थी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुरक्षा को लेकर लेकिन फिर भी पीड़ित परिवार ने कहा कि वो देर रात या देर शाम को वो नहीं निकलेंगे नहीं ट्रैवल करेंगे लिहाजा अब ऐसा बताया जा रहा है दावा किया जा रहा है पीड़ित परिवार के तरफ से की कल सुबह पांच बजे के, के आसपास वो घर प्रशासन की तरफ किया गया है तो अब यही माना जा रहा है कि कल सुबह पांच बजे निकलेंगे और उसके बाद यहां से तकरीबन साढ़े तीन सौ से तीन सौ पचहत्तर किलोमीटर के आसपास जो है वो लखनऊ है तो बताया यही जा रहा है तीन चार घंटे के आसपास का समय लगेगा लखनऊ पहुंचने में तो और दोपहर में एक बजे जो है लखनऊ हाईकोर्ट में एक बजे एक बजे पेश होना एक बजे हाजिर होना हाईकोर्ट में लेकिन अमित अमित चलिए आएंगे आपके पास पूछने की और समझने की कोशिश करेंगे कल हाईकोर्ट में प्रक्रिया क्या रहेगी लेकिन इस सबके बीच इस सबके बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे बड़ी खबर झांसी से मिल रही है उत्तर प्रदेश की झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर यह झांसी पॉलिटेक्निक परिसर में छात्रा का गैंग रेप किया गया बताया गया कि छात्रा पॉलिटेक्निक परिसर में अपने एक दोस्त से मिलने गई थी जहां 12 से ज्यादा छात्रों ने लड़की को घेर लिया आरोप यह कि इसके बाद छात्रा और उसके दोस्त के साथ जमकर मारपीट की गई उसका गैंग रेप किया आरोप यह भी है कि इस दौरान छात्रा का वीडियो भी बनाया गया आरोपियों ने गैंगरेप के बाद छात्रा से दो हजार रुपए भी लिए घटना के बाद एसएसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा है कॉलेज के कर्मचारियों से इस पूरे मामले पर पूछताछ की जा रही है एक बच्चे और एवं उनके परिवार के द्वारा थानेपुर उपस्थित होकर एक तहरीर दिया गया है जिसमें उनके आरोप यह है की 
लड़की जो है अपने किसी दोस्त से मिलने गई थी वहाँ पे दस बारह लड़कों के द्वारा उनके दोस्त के साथ मारपीट करना अश्लील वीडियो बनाना एवं बच्ची से दो हज़ार रुपये पैसे छीन लेना एवं उनमें से एक लड़के के द्वारा उस बच्ची के साथ बलात्कार करना इस संबंध में एलिगेशन से तत्काल पुलिस के द्वारा एफ लिखा गया है और उसमें से जो दस बारह लोगों के खिलाफ एलिगेशन से उसमें से एक नामजद है बाकी अज्ञात है जो नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी है तो तीन टीम्स अलग अलग बनाए गए हैं इस खबर पर और अपडेट के लिए हमारे सहयोगी ऋषव मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ऋषव एफ पुलिस ने दर्ज कर लिया खुद जानकारी दी लेकिन कार्रवाई क्या गायत्री देखिए अभी तक पुलिस खाली हाथ है लगातार यही कहा जा रहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है लेकिन अभी तक एक नामजद अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार नहीं हो पाया है बाकी अज्ञात हैं उनकी शिनाख्त के लिए रजिस्टर निकाला गया है वहां के आई कार्ड निकाले गए हैं और पीड़ित परिवार को उस बच्ची को दिखाया जा रहा है कि वो शक्ल पहचान के बताया कि कौन कौन से छात्र इसमें शामिल थे अभी तक यही माना जा रहा है कि जितने भी वहां पर युवक थे वो सब राजकीय पॉलिटेक्निक के ही छात्र थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है और एक उस बच्ची की जान पहचान का लड़का था उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी ऐसा भी कहा जा रहा है पुलिस की ओर से लेकिन फिलहाल पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई और इस बड़ी घटना से सनसनी मची हुई पूरी झांसी में गायत्री बिल्कुल सनसनी मचना लाजमी भी है ऋषभ आप बता रहे कि एक नामजद के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है उस नामजद पर कोई कार्रवाई नहीं किया अभी तक नहीं गायत्री वो नामजद आरोपी भी अब तक फरार है वो नामजद आरोपी को भी जानती पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है बाकी के जो आरोपी है वो पॉलिटेक्निक के छात्र ही बताए जा रहे हैं उनकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं उस बच्ची को दिखाया जा रहा है आई कार्ड वगैरह या जो वहाँ पे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ के छात्रों की ताकि वो पहचान के बता पाए जिस जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है बताया जा रहा है कि वो हॉस्टल से लगा हुआ एरिया है तो उस हॉस्टल में जो छात्र रहते हैं उनकी फोटोग्राफ दिखाई जा रही है बच्ची जिसकी शिनाख्त करती है मान के चलिए पुलिस कह रही है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा ऋषभ मणि ये ये मामला कब का है और कब एफ दर्ज की पुलिस ने देखिए कल शाम का वाक्य बताया जा रहा है कल शाम को ये बच्ची गई थी वहां पर अपने किसी परिचित छात्र से मिलने के लिए उस छात्र से वो जब बातचीत कर रही थी मुलाकात चल रही थी तभी जो यहाँ के अन्य छात्र हैं वो भी वहां पर आ जाते हैं और उसके साथ बदसलूकी करते हैं अभी तक हालांकि पुलिस का यही कहना है कि गैंग रेप की वारदात में सिर्फ एक एक आरोपी ने उसके साथ रेप किया है लेकिन आगे जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी तब तमाम नाम और सामने आ सकते हैं फिलहाल पीड़िता का मेडिकल इलाज करवाया गया है ऋषभ मणि क्या जो पीड़िता है उसके परिवार से आपकी बात हो पाई है क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जब ये पूरी घटना घटी तो एक दोस्त भी पीड़िता के साथ मौजूद था उससे कोई सुराग बाकी जो आरोपी हैं उनका लग पाया है देखिए अभी पुलिस इसी एंगल पे जांच कर रही है कि पीड़िता का जो परिचित युवक था वो क्या अन्य युवकों को भी जानता था या बाकी जो युवक थे उनसे उसकी कोई रंजिश या बैर जैसा रहा होगा इन सारे तथ्यों के भी पुलिस पड़ताल कर रही है पीड़िता का मेडिकल कराया गया माना जा रहा है शाम तक या कल तक उसकी रिपोर्ट आ सकती है तो अन्य जो भी बिंदु है उन पर पुलिस की जांच जारी है कैसे चलिए नजर बना के रखिएगा तो झांसी का पॉलिटेक्निक परिसर जहां छात्रा का गैंग रेप किया गया आ, मेडिकल करवाया गया है छात्रा का और कल तक रिपोर्ट आने की उम्मीद है सबके बीच पुलिस ने एफ दर्ज कर लिया लेकिन गिरफ्तारी के नाम पर पुलिस के हाथ खा ली